Good morning student I am Kruti your English teacher today I am going to teach you our unit 3 lesson 3 Robinson Crusoe discovered a footprint when I start my lesson first of all I will say a story regarding this lesson of a long time ago of a person whose name is Robinson he was lived in a river bank and Robinson Cruz, she had been destroyed her uh, boat by the sea. Long time he lived alone and he made to be some person come to here. One day when he go, one day when he was go to a river bank, he saw a strange footprint and uh, many questions are arise in his mind. Which question are arise and what will he do to sew a footprint according to this lesson? Now I will start the lesson. One day when I was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन की बात है कि जब मैं नदी किनारे गया तो मैंने एक मैन का फुटप्रिंट यानी कि पद चिन्ह देखा and one day when the Robinson goes uh, when the Robinson going to toward the river bank he saw a strange man footprint I stood amazed he was amazed in this lesson he says about her her his own he stood amazed I listen I look around me I could neither hear nor see anything. Usne sunne ka try kiya, idhar udhar dekha pur usko kuch nahi dikhai diya. I went up higher to look down and I went up the shore and down the shore but it was no good. When he saw a strange footprint, jab usne wo strange footprint dekhi, to usne dekha ke shayad idhar udhar koi hoga. To he go higher to look down. Niche dekhne ke liye wo bahut hi upar gaya. And, and when he went up the shore and down but no good मतलब कि उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ I could find no other footprint but that one वो इस वो कह रहा है कि उसने वही footprint दी आसपास और कोई भी footprint वहाँ पे नहीं थी I went to it again to see if there were any more footprints and had to tell it had been my imagination. According to this footprint, he again showed this footprint nearly and say if it or it if it really footprint yeah it's imagination matlab ki jab wo gaya wo usne fir se dekha ki shayad se ye really mein footprint hi hai ki ya fir uska koi imagination matlab ki ek uski soch hai but it was not a mistaken for there was exactly the print of the foot toes heel every part of the foot but wo uski koi galti nahi thi when he show a footprints in the nearest part he saw it's not his mistake it's really a footprints and exactly look like a foot and proper all part of the foot like for toes heel and every part of foot i could not imagine how it came there usko wo samajh usne wo imagine hi nahi kiya tha ki wo wahan pe aayi kaise I stayed a long time thinking but became more and more confused. In this lesson, Ruby Robinson has seen the footprint about the footprint, what he has seen, what he has seen, what he has seen, what he has seen, what he has seen. So, he has thought a long time but became more and more confused. But he was more confused than he was confused that it's what happened. At last, I returned home very frightened. And at last when he showed a footprint again, he was very frightened and looking behind me after every two hour step and mistaking every bus and tree to be a man. Jaysay ki woh dar gaya aur dar te maare woh dar te hoa hai ghar pe chala gaya. Par ghar pe jate jate raaste mein do tien baar usne mood ke dekha ki really mein koi aai to nahi raha hai. And every two or three step mistaking every bus and tree to be a man. When he run, when he was run, he saw a backward के उसने ये देखा कि उसको ऐसा लगा कि उसको जाड़ी में से भी ऐसा ही feel हो रहा था कि जैसे कोई आदमी उसको देख रहा है. 
When I came to my cave, cave means गुफा या उसको हम कास्टल भी बोल सकते हैं It's made by a stone, जैसे कि वो पत्थर की बनी हुई होती है Primitive state के लोग होते हैं मतलब पहले के जमाने के लोग ऐसे जंगल में ऐसी गुफा बना के रहते When I came to my cave, I ran inside it as if I was being chased. I, I as if I was chased. When he ran, he was very frightened and he ran as fast as when animal was running. मतलब कि वो ऐसे दौड़ा कि जैसे उसके पीछे कुछ पड़ा और कोई उसको चेज यानी कि पकड़ रहा है If I was being chased, I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in a rock. मतलब कि जैसे ही वो दौड़ा उसको खुद भी नहीं पता है कि if he was running, which things he used, ladder या anything else. Which I call the door. वो इतना फास्ट डोड़ा जो रॉक का बना हुआ था वो होल उसमें से एंटर हो गया जिसे वो डोर कहता था I ran for cover faster than any animal could run. वो इतना तेज भागा इतना तेज भागा कि जैसे कोई एनिमल तेज भागता है I did not sleep that night. That night he did not sleep it because the strange when he show a strange footprint a many question arise in mind and he also frightened mat ke bahut dar gaya tha the more i thought about what i had seen the more afraid i became matlab ki jitna wo uske bare mein sochta tha utna zyada hi wo usse dar raha tha i thought it could be one of the savage of mainland who had wandered out the sea in a small boat सेवेज मीन अ वाइल्ड पीपल इन अ प्रिमिटिव स्टेज मतलब के पहले के जमाने में मतलब के पहले के टाइम में प्रिमिटिव एनिमल्स के टाइम में मतलब के जो एनिमल्स होते हैं जंगली एनिमल्स वो उसको लगा उसको लगा कि कोई और जगह से कोई जंगली एनिमल अपनी बोट पे बैठा बैठा यहाँ पे आ गया होगा हु एड वंडर्ड आउट द सी इन अ स्मॉल बोट लकीली आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम एंड देन अगेन Again, again, uh, Robin Cruz. Uh, so, uh, Robin Cruz. Luckily, I was not on shore at that time. Again, he arises a question in his mind, and he asks a question by own. कि अच्छा है कि उस टाइम पे मैं किनारे पे नहीं था. But what if the head see if he had seen my boat? But क्या होगा अगर उसने मेरी boat देख ली होगी तो? Again, a one question arises in his mind. कि क्या होगा अगर उसने मेरी boat देख ली होगी थी? If he had seen the boat. He would have realized that someone live on the island. उसने ये सोचा कि अगर उसने वो बोट मेरी देख ली होगी तो वो सोचेगा कि आईलैंड पे और भी कोई रह रहा है एंड वुड सुन रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड इट मी एंड अगेन इफ ही सो माई बोट ही रियलाइज दैट समवन लिव ऑन अलैंड एंड ही सो और अनदर अनदर मै अनदर मेम्बर्स टू किल ही एंड ईट हिम तो उसने सोचा कि अगर मेरी बूट उसने देख ली है तो अगर उसके दूसरे और लोगों को लेके वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और खा जाएंगे ऐसे सारे क्वेश्चन रोबिन हुड्स के माइंड में आते गए एंड देन एंड सो आई ले अ फियरफुल मैनी डेज एंड प्रे फॉर प्रोटेक्शन एंड सो दिस एंड वेन ही सो अ फ्रूट प्रिंट्स आफ्टर टू थ्री डेज ही ले फियरफुल मतलब कि वो बहुत ही डर गया था मैनी डेज एंड प्रे फॉर अ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मतलब कि खुद के लिए रक्षण करने के लिए रक्षा करने के लिए प्रोटेक्शन करने लगे प्रे करने लगा गॉड से इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगिन गोइंग टू इन्वेस्टिगेट आफ्टर सम डेज वेन ही रियलाइज इट वॉज नॉट एनी पर्सन कैम टू अ रिवर बैंक ही फील Relax and comfortable, but he again investigate. It is really a footprint of strange person. It means in doing so, मतलब ये सब होने के बाद जैसे उसे लगा कि उसका डर खत्म हो रहा है वो थोड़े दिन comfort होने के बाद फिर से उसने investigation, मतलब उसके ऊपर उसने ढूंढना शुरू कर दिया वो footprint पे But even now, as I went forward, I look behind me frequently. Because I was still very frightened, but when he go again to strange footprints, strange footprints frequently, but फिर भी वो आप इधर उधर frequently देख रहा था क्योंकि अभी भी उसके अंदर वो डर था. Now वो बोल रहा था कि अभी भी उसने investigation तो start कर दिए, 
बट फिर भी वो जैसे ही वो जा रहा था वो फिर से फ्रीक्वेंटली टू थ्री टाइम्स बैकवर्ड देखता ही रहता था क्योंकि स्टील आई वॉज स्टील वेरी फ्राइट मैं पीछे देखता ही रहता था क्यों क्योंकि अभी भी मैं डरा हुआ हूँ हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फोर टू और थ्री डेज एंड सो नथिंग I become a litter boulder. When I go a river bank after two three days, nothing to see. He look, he feel like a boulder. मतलब कि वो दो तीन दिनों के बाद जैसे गया, तो उसने देखा कि आसपास कुछ नहीं है. तो वो boulder मतलब उसमें वो 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 उसमें वो boulder हो गया, brave हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. After sometimes he thought in his mind, I am going again. He decided to go down to the shore again and again investigate the footprint. उसने सोचा कि अब मैं फिर से एक बार नदी किनारे जाके वो फुटप्रिंट को अच्छी तरीके से एग्जाम करके मतलब अच्छी तरीके से देख के फिर उसके बारे में डिसाइड करता हूँ आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क एंड अगेन ही सो अगेन ही सी अ फुटप्रिंट एंड अराइज इन माइंड के आई डिसाइड उसने डिसाइड किया कि मैं अपने फुटप्रिंट के साथ वो फुटप्रिंट को मैच करता हूँ देन As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. When he go again a footprint to, uh, by a river bank, he saw a uh, when he saw a river when he saw a footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since long time. When he go a footprint, he saw a footprint, and another question arises in his mind: It footprint, this footprint is not mine. Why? Because I had not come to this part of beach since a long time. मतलब कि बहुत time तक तो मैं beach के वो वाले part में तो गया ही नहीं. तो वो मेरा footprint कैसे हो सकता है? वो उसने अभी ये सोचा कि अभी मैं भले investigate कर रहा हूँ, but I think it was not my footprint. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. When he saw a footprint, another question arises in mind: Ki it is exactly my footprints or not? He go near the footprints and he 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 go the footprint and compare the strange footprint to his footprint along the side, and it seemed larger than my own. And then this footprint is larger than. He asked a strange footprint. मतलब कि जब वैसे वो नज़दीक गया उसने देखा कि ये footprint के साथ उसने जब match किया तो देखा कि वो वाला footprint उसके footprint से larger यानी कि बड़ा है My fear returned. फिर उसके बाद उसका डर वापस से आ गया And I went home again, believing that there was someone there. And when I saw a footprint is not match my footprint, I <coughs> my fear returned. मेरा डर वापस से आ गया एंड आई वेंट गो अगेन मैं फिर से घर पे चला गया बिलीविंग दैट मतलब कि यही सोच के कि देर वॉज समवन दैर इट मीन्स आई थिंक इट्स समवर देन ऐसा उसने अज्यूम कर लिया द आईलैंड वॉज इनहेबिटेड उसने ये अज्यूम किया कि जो आइलैंड है वो इनहेबिट है इट मीन्स इट इज वेन वन अनदर एनिमल या पर्सन लिव इन दिस आइलैंड ओके आई विल एक्सप्लेन दिस होल लेसन नाउ आई विल एक्सप्लेन अवर न्यू वर्ड्स ओके स्टूडेंट नाउ आई विल एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दिस लेसन द फर्स्ट न्यू वर्ड इज अमेज अमेज मीन्स सरप्राइज दंग हो जाना अनदर न्यू वर्ड इज शोर श्योर मतलब कि दरिया का जाना अनदर न्यू वर्ड्स इज इमेजिनेशन एंड देन अनदर न्यू वर्ड इज कंफ्यूज कंफ्यूज मीन्स कोई भी बात को लेके वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देना और देन फिर कंफ्यूज हो जाना उसके बाद अनदर न्यू वर्ड्स है फ्राइटन
फ्राइटन मतलब डरना उसके बाद है बर्ज बर्ज मतलब कि वो झाड़िया होती है वो उसके बाद है कैस्टल कैस्टल मीन्स कुफा एंड अनदर न्यू अनदर मीनिंग ऑफ कैस्टल इज फोर्ट जैसे कि प्रिमिटिव स्टेज के लोग होते हैं ना वो ऐसे कैस्टल मतलब के गुफा में ज्यादातर रहते हैं अनदर न्यू वर्ड इज सेवेज सेवेज इज मीन्स प्रिमिटिव स्टेज के मतलब के वाइल्ड एनिमल्स वगैरह अनदर न्यू वर्ड इज मेन लैंड मेन लैंड मीन्स मतलब के जो लैंड का जो मेन पार्ट होता है वो अनदर न्यू वर्ड इज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन मतलब खुद का किसी भी हार्म हो जाए ऐसी चीज से रक्षा करना अनदर न्यू वर्ड इज इन्वेस्टिगेट and another new words and our last new words is inhabited okay student these new words is which you have to write in your english fair notebook okay now i will explain our word meaning now i will explain वर्ड वर्ड मीनिंग सेविजीज मीन्स वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट वाइल्ड पीपल पर कौन से वाइल्ड पीपल प्रिमिटिव स्टेज में वो जो थे वो मेन लैंड मीन्स लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंज ऑफ लैंड वंडर गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट वंडर मतलब कि ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कि जिसका कोई डेफिनेट रूट मतलब कि मैप के अकॉर्डिंग नहीं जाना होता है अनदर वर्ड मीनिंग इज बोल्डर मीन्स मोर कॉन्फिडेंट मा ज्यादा कॉन्फिडेंट होना एंड लास्ट अनदर न्यू वर्ड इज इनहेबिटेड मीन्स ऑक्यूपाइड या ज्वेल इन मतलब कि ये जो जगह है वहाँ पे वो ऑक्यूपाइड मतलब कि कुछ कोई लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं वैसा Now, uh, this is the question answer of this lesson, and this question answer I will send by a PDF which you have to write in your English one fair notebook. Now, I will explain. Choose the correct answer. When you read a whole lesson, you can easily understand these options. इसको आपको understand करने के लिए आपको ये video देखने के बाद ये lesson properly read करना है. Then you and then you solve this correct the answer rob first is robinson ran back to his home as fast he could because our first option is was racing was afraid was in a hurry to go to kya aayega was afraid matlab ki wo kaise daudta hua ja raha hai to dar ke he could not sleep because wo soya nahi hai kyu because the first option is there was an animal outside his cave he thought the savages had come from the mainland and his bed was uncomfortable puri raat kyu nahi soya kyunki usko usne ki usne socha ki shayad se ye savages yani ke wild animals mainland se yahan aa gaye hain the another question is why was robin cruzo sure that it was not his footprint usko kaise sure hua ki ye jo footprint tha wo uska nahi hai the option is it is did not look like a human footprint it looked like a smaller than his and uh, he had not come to this part of the beach in a long time so right answer is c okay our another question is Where was Robin Crusoe? So Robin Crusoe on a boat in a town alone on an island on an aeroplane. मतलब कि कहाँ पे था वो? तो alone on an island. तो correct answer is C. Now the our another exercise is the word in the sentence are jumbled. Write them in order. 
ओके यहाँ पे जो ये वर्ड्स है वो जम्बल है मतलब कि उल्टे सुलटे उसको आपको प्रॉपर सेंटेंस uh, बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस इसको भी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लेसन का वीडियो और लेसन प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज अलॉन वॉज नॉट रॉबिनसन एन आईलैंड ऑन तो उसका क्या होगा रॉबिनसन वॉज नॉट अलॉन ऑन एन आईलैंड द अनदर इज वॉज आईलैंड द इनहेबिटेड तो उसका क्या होगा द इनहेबिटेड वॉज द आईलैंड थर्ड थर्ड वन इज फुट प्रिंट टू समन दिज बिलोंग तो इसका क्या होगा This footprint belong to someone. Another is I around me looked. I around me look. तो उसका क्या होगा I looked around me. यहाँ पे आपको compulsory full stop करना जरूरी है I went the toward footprint large. तो इसका क्या होगा I went toward the large footprint. And last one is was afraid i now now i was afraid this exercise is also written in your english one fair notebook okay full lesson are explained thank you